ito nga daw ay hindi handa ang kumpuna ng Golden State Warriors na ikonsidera. Pero ang itrade nga ng isang Clay Thompson ay baka nga daw kinakailangan na na gawin na nila. Ang NBA po ay isang business at kada taon nga ay kailangang gawin ng isang kupuna ng pinakamapait na bagay para lang sa kanilang future sa liga. Kaya para sa kupuna ng Golden State, ang pagsasaalang-alang para sa miyembro nilang si Clay Thompson ay dapat nilang tanggapin. Siguro na may alam ng lahat ang kanyang pagkaka-injured last season at hindi lang ito basta injured mga kapatid dahil mabigat na injury ito. Nang mapunit nga ang kanyang ACL sa NBA Finals pa at ngayon ngang lagpas isang taon na din ang nakakalipas. Eh tuluyan naman nga pong na-clear itong si Thompson at nag-uumpisa na nga ang kanyang mga training. Napaka good news nga po nito lalo na sa mga tunay na panatiko ng kupunan at mas lalong good news din ito para sa kupunan. Dahil sa wakas ay eh makakasama na nga din po nila itong si Clay sa kanilang mga laban. Pero dito rin nga po makikita ng kupunan kung gaano kalaki ang epekto ng injury kay Clay Thompson. Kung ganun pa din ba ang laruan niya o humina dahil medyo ilang na nga siya sa kanyang tuhod. Si Clay Thompson nga po ay napagbigyan ng kanyang hiling na bigyan siya ng max contract sa kupunan ng Golden State. Susweldo na nga po siya ng tumataging ting na 150 million US dollar sa loob ng apat na taon na paglalaro niya sa Warriors. At kapag tumungtong na nga siya ng 33 anyos itong si Clay ay makukuha niya ang huling malaking parte ng kanyang sweldo na aabot nga po sa 43 million US dollar. Ayos na ayos nga po ito para kay Clay pero hindi po ito magiging maayos para sa kupunan kapag nakita nilang hindi ganun kaganda ang pagkakarecover ni Clay Thompson. Ang bayaran nga ng isang Clay Thompson ng ganito kalaking sahod ay madali lang ikonsidera ng kupunan dahil malaki nga naman ang naiambag na ng isang Thompson sa Warriors. Walang duda nga po yan. Pero ang problema nga dito ay ang bayaran nga nila ang isang mabagal at hindi na athletic na isang Clay Thompson sa ganitong sweldo. Kaya nga ibang usapan na nga yan para sa Warriors. Marami ngang nagsasabi na mabuti pa nga daw na i-trade na nga agad itong si Thompson habang malaki pa ang value nito. At ang pinakamalaking balita nga din na kamakailan nga ay lumabas sa iba't ibang news websites na i-package nga ito kasama ang isa pang lottery pick na makukuha ng kupunan at ipagpalit kay Yanis Antetokounmpo. At isa pa ngang malaking option ng kupunan na pwedeng pwede talaga na kunin nga nila itong si Bradley Bill kapag naging available na ito kapalit si Clay Thompson. Talaga naman nga pong napakatindi ng mga ganitong desisyon para sa Golden State. Kapag dumating na nga sa puntong ito ang kupunan at nakita nga nilang hindi na gano'n ang laruan ng isang Thompson, siguradong ang i-trade ng isang Splash Brothers ay kailangan na talagang gawin. Hindi lang para sa team kundi para na rin sa kanilang future, ba? Diba? Para sa inyong mga suwestyon o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli mga kapatid.